hello welcome kan menyelachwalo baqru yedem gifitin wayim arterial hypertensionin le bamarnya explain lemadregno yihin video lemasrat tetenasasawt mekniatum endemtawqut bizu gize bamarnya yihkemna materialochin magnet aschegari silona malatno so yedem gifit mindinno bemilaw tiyaqe sinjemer yedem gifit bedem srachin ust yallaw gifit bemilekabet saat ke 140 የላይኛው ወይም ሲስቶሊክ ብለድ ፕረሸር የሚባል ነገር አለ የላይኛው ከ140 በላይ ወይም የታችኛው ከ40 በላይ ከ90 በላይ ሲሆን ነው በኢንተርናሽናል ሪኮሜንዴሽኖች መካከል ያው የራሱ ስኬል አለው ከ120 ኖርማሊ ከ120 ያስክ በ80 ነው መሆን ያለበት ከ120 እስከ 140 ያለው ግሬ ኤሪያ ነው ፕሪ ሃይፐርቴንሽን ወይም ቅድመ ደም ግፊት ብለን ልንተርጉመው እንችላለን በአማርኛው በአማርኛችን ምክንያቱም ያ ትሪትድ መሆን የሚያስፈልግ ወይ መታከም ያለበት የደም ግፊት መጣን አይደለም ነገር ግን ኦሬዲ ያስተነቀቀ ነው ሰውነታችን የደም ግፊት ከፍ ያለ ነው እናስ ተቆጣጣረው ብሎ የሚያስጠነቅቅበት ነው ማለት ነው ሶ ስቴጅ 1 የመጀመሪያ ሃይፐርቴንሽን የመጀመሪያ ደረጃ ምንናየው ከ140 እስከ 159 ሲስቶሊክ ምን ነው ወይም የላይኛው የደም ግፊት ምክንያቱም የደም ግፊት በሚለካበሳት እዚጋ እንደምታዩት 100 140 ከ90 የላይኛው አለ የላይኛው እንትን አለ መጣን አለ የታችኛው መጣን አለ ከ90 አለ ስለዚህ ከ140 ከ140 በላይ የላይኛው በሚሆን ሰዓት በሚሆን በሚሆንበት ሰዓት ኦሬዲ ማስተንከክ ኦሬዲ እንደ ሃይፐርቴንሽን ነው ምናዩ ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ማውቂያ ያለብን ነገር ኢቨን የደም ግፊት የሌለበት ሰው ራሱ አንድ አንድ ጊዜ ደም ግፊቱ 145 150 100 ስለዛ ድረስ በድንጋጥ ድንጋጤ ባለው ሰዓት ወይም ደሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ትኩሳት ባለው ሰዓት በተለያየ ስትረስ ባለበት ሰዓት ሰውነታችን ለስትረስ ሪአክት ስለማይደርግ ስለማይደርግ የደም ግፊቱ ከፍል ይል ይችላል ስለዚህ አሁን ያወራ ያለው የደም ግፊት ምንድነው ሰውየው በሰላም ምንም ችግር ሳይኖርበት ሲላካ ያለው የብለድ ፕሬሸር ወይ ሜዳም ግፊት ማጠን ስለዛ ነው መናወራ ያለ ነው ሌላ አንድ ማውቂያ ያለብን ነገር ምንድነው ዘ ዋይት ጋውን ሲንድሮም ይባል ነው ያለ ለ የነጭ ኮት ሲንድሮም ብለን ለንተረጉሞ እንችላለን አንድ አንድ ሰዎች ዶክተር ጋር በሚሄዱበት ሰዓት በጣም ዶክተር ስለሚፈሩ ዶክተር ጋር ደም ግፊታቸው ሲለካ ከፍ ይላል ኖርማሊ ግን ቤት ውስጥ ሲለካ ኖርማል ነው ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ይሄንን ማሰብና አንድ አንድ ሰዎች ላይ እንዳልኩት ሰዎች በሚጨነቁበት ሰዓት ደም ከፍ እንደሚል ማሰብና ያንን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም አንድ አንድ ጊዜ አስቀድመን ወደ ህክምና መግባት የለብንም ሶ የደም ግፊት ምክንያቱ ምንድነው ወይም ለምን እንደ ነው ሰውልጅ ደም ግፊት ሚዛው የሚለው ጥያቄ ስለመጣ ይሄ የሚለው ብር ጥያቄ ነው አብዛኛው ጊዜ አይታወቅም ዘከጠና አስከጠናም 5% ኢዲዮፓቲክ ነው የሚባለው ኢዲዮፓቲክ ማለት ምክንያቱ የማይታወቅ ነገር ኢዲዮፓቲክ ይባላል አንኖን ነው ኮዙ አይታወቅ ምክንያቱ ማለት ነው ነገር ግን ከ5 ከ10% የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች ዳያግኖስ መደረግ ያለበት ምክንያት ኖራቸው ይችላል ኢን ጀነራል ባጠቃላይ የሰው ልጅ ደም ግፊት አለበት ተብሎ ሰፊ ምርመራ ውስጥ ብዙ ጊዜ አይገባም ምክንያቱም ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ አይ ቲንክ ካልተሳሳቱ ከ17 እስከ 18 ሚሊዮን ሰው የደም ግፊት አለበት አውሮፓ ውስጥ በአብዛኛው በአብዛኛው ከ7 እስከ 10% ህዝባቸው የደም ግፊት ተማሚ ነው እና ይሄን ሁላ በሚሊዮን እና በ100 ሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ለያንዳንዱ ያንዳንዱ ኪድኒን ቼክ እናርገ ኤንዶክራይን ኮዘስ እዚህ ምንላቸው እንደ አድርናል ግላንድ የሚባል አለ ከኩላሊት በላይ ያለ እጥ ነው ያ የሚያመርታቸው ሆርሞኖች አንዳንድ ጊዜ ደም ግፊት ለመጥብ ይችላል እና ሁሉን ሳይንን ቼክ እናደርግ ብንል ኢኮኖሚካሊ የሚያዋጣ አይደለም እንዳልኩት ከ90 እስከ 95% አብዛኛው ሰው በጣም አብሱሉት ማጆሪቲ በጣም አብዛኛው ሰው ምንም ምክንያቱ የማይታወቅ ምክንያቱ በማይታወቅ ሁኔታ ስለሆነ ደም ግፊቱ ከፍ ሚለው ሌላ ምርመራ ውስጥ እና ሰፍ ሰፍ ሰፊ ዳያግኖስቲክ የሆነ ምርመራ ውስጥ የምንገባው የተለዩ መልከቶች እና ነው ለምሳሌ አንዳንዱ ሰው 
ሁለት ሶስት መዳኒት የደም ግፊት መዳኒት የተጠጣውም ሁሉ ግዜ የደም ግፊቱ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከሶስ በላይ መዳኒት መውሰድ በሚጀምርበት ሰዓት ለደም ግፊት የዛኔ ዳት ማስጠንቀቂያ ምልክት ነው ሁለተኛ አንድ አንዱ ሰው አንድ አንዴ በጣም ለው ነው አንድ አንዴ አንድ አንዴ ዝቅ ያለ ነው ደም ግፊቱ አንድ አንዴ ደግሞ በአንድ ግዜ ወደ ላይ ከፍ ይላል በጣም የሟጀቅ ስሜት የሚያሳይ ከሆነ ላቦራቶሪ ደግሞ የለምሳሌ እንደ ፖታሺየም አይነት የደም ውስጥ ያሉ ኤለመንቶች መዛባት በሚታይበት ሰዓት ይሄ ሰውዬ ምናልባትም ሰከንደሪ ወይም እዚህ ጋር ሰከንደሪ ሰከንደሪ ሃይፐርቴንሽን የሚባለው ሰከንደሪ የሚባለው በሆነ በሽታ ምክንያት የሚመጣ ስለሆነ ነው እንደዛ አይነት ሃይፐርቴንሽን ሊኖርበት በማሰብ ሊኖርበት እንደሚችል በማሰብ ምርመራ ውስጥ መግባት ሊኖር ብን ይችላል ማለት ነው። እንዳልኩት እኔ በጣም በአጭሩ ኢንፎርሜሽን መስጠት ስለፈልግ ነገሮችን በጣም በዲቴል በማውራት ብዙ እንትን ማብዛት አልፈልግም ወደ ወደ ምልክቶቹን እንለፍ። ሃይፐርቴንሽን ምን አይነት ምልክቶች ሊኖር ይችላል? ሃይፐርቴንሽን is a silent killer ያው ጸጥታ በጸጥታ አሳስቆ የሚወስድ አይነት በሽታ ነው ያ ምንልበት ምክንያት ምንድነው ብዙ ጊዜ ምልክቶቹ ያን ያህል ትኩረት መንሰጣቸው አይነት ምልክቶች ላይሆኑ ይችላሉ አልፎ አልፎ የራስ ምታት የራስ ምታት ላይ ይችላል ይሄ ሰው የድካም ስሜት ጭንቅላቱን የማዞር ግን አይ አይ ብዙ ማደለም ምናም ብሎ ንቆም ይተው አይነት ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ አንድ አንድ የደረት መምለያ መጣ ይችላል ሶ እነዚህ ነገሮች በሚታዩበት ሰዓት አንድ አንድ ጊዜ ሄደው ቼክ ማድረግ ጥሩ ነው ኦፍ ኮርስ እነዚህ ምልክቶች የሌሎች በሽታ ምልክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ግን እንደዛ አይነት ነገሮች በሚታዩበት ሰዓት ሄዶ ቤዚክ የሆነ ላቦራቶሪ ቴስት የደም ማነስ እንደሌለብን ቼክ ማስደረግ የስኳር ሌቭላችን ጥሩ መሆኑን ቼክ ማስደረግ እና የብለድ ፕሬሸራችንን ቼክ ማስደረግ ከዛም አልፎ የደም ብለድ ፕሬሸሩ በጣም ከፍ ያለ ሰው በዛውም የኢሲጂ የ ቲቲኢ ማለት ትራንስቶራ ካርዲዮ ካርዲዮግራፊ ቀስ ብሎ ደሞ የልብ አልትራሳውንድ እንዳልኩት የላቦራቶሪ ቼክ መደረግ ምናምን ጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች እዚ እንትኑ ላይ ስክሪኑ ላይ የምታያቸው ምልክቶች በተረጋጋም በመታዩበት ሰዓት በተለይ የራስ ምታት በመታዩበት ሰዓት ቼክ ማስደረግ ማስደረግ ጥሩ ነው ሃይፐርቴንሽን የ ሽማግሌዎች ብቻ ወይ ሜትሊክ ሰዎች ብቻ ሐመም አይደለም በወጣትነት ማይፐርቴንሽን ላይ ያስችላል ሰው ስለዚህ ምክንያቱን ተማረክ ጥሩ ነው ሶ አንድ ሰው ሃይፐርቴንሽን ወይም ፕሪ ሃይፐርቴንሽን ቀድመ ደም ግፊት ያልኩት ቀድም ከ140 እስከ 159 ብለን ያያየ ነው የላይኛው ወይ መስረኛው ከ99 እስከ 99 በሚሆን በሚኖርበት ሰዓት ምን ማድረግ ይችላል ወይ ምን ማድረግ አለበት የመጀመሪያው እና በጣም ወሳኙ ነገር ላይፍስታይል ቼንጅስ ናቸው ይሄ ማለት አናኖሩ መቀየር አለበት ስትረስ ጭንቀት የሚያበዛሰው ከሆነ ያንን ለመቀነስ ስቴፖች መውሰድ አለበት ያው ስራ በጣም የሚያበዛሰው ከሆነ ስራውን ቀጥማ ሳይያዝ የሚያጨስ ከሆነ ማቆም አልኮል በጣም የተጣሰው ከሆነ አልኮልን መቀነስ ቢቻል ማቆም ጫውን መመጠን ምክንያቱም ጫው ውስጥ እንትን አለ ሶዲየም አለ ሶዲየም ደግሞ ደም ግፊትን እንደሚጨምር ይታወቃል የፖታሺየም እና የማግኔዚየም ሌቭልን በሰውነታችን ውስጥ እንዲሻሻል ዳይትን ማስተካከል ቬጂቴብሎች መብላት ስፖርት መስራት በቀን 30 ደቂቃ ፍጥነት በፍጥነት ወቅ ማድረግ ለአልዛይመር የመርሳት በሽታን የልብን በሽታን የሃይፐርቴንሽንን ችግር እንደ እንደሚረዳ በጠናት የተረጋጋ ተስለውነ ይሄን ነገር እንት ማለት ያስፈልጋል ቡና ቡና ላይ ብዙ አይነት ተለያዩ አይነት ጥናቶች ነው መሰመው ዘ ሌተስት ያነበኩት ምንድነው ቡና እንደውም ጥሩና በመጠኑ ስከተጣ ተደረስ ሁለት እስከ 3 ብርጭቆ ሲኒ ቡና መጠጣት በየቀኑ እንደውም ጥሩ የፖዚቲቭ የሆነ የጤና ጥቅም እንዳለው ነው ዘ ሌተስት የጥናቶች ማይመለከቱት እንዳልኩት ግን በተለያዩ ጊዜዎች ብዙ አይነት ነገሮች ሰማ ነበር አነብ ነበር የተወሰነ ሃይፐር ደም ግፊትን ከፍ ያደርጋል የሚሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ እንግዲህ ራሳችሁ አንዳንዴ ራሳችሁ የሚመቻችሁ ነገር ቼክ አርጎ አጀስት ማድረግ ጥሩ ነው በተረፈ እነዚህ የላይፍስታይል አጀስትመንቶች ክብደት መቀነሱ ምን እንዳልኩት ማጨሱ እዚህ ጋር የጻፍኳቸው ነገሮች በቂ ሆነው ካልተገኙ ግን ያው መድኃኒት 
ማውሰድ መጀመር አለበት ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ለነዚህ የህወት ለውጦች ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ማጨስ ባቁም ከበነገ ተወደም ግፊት እየተከከለ ማለት አይደለም ያን ማሰብ ያስፈልጋል ያ ነገር ከእንትን ካላለ መዳህነት መውሰድ መጀመር አለበት ኦፍ ኮርስ መጀመሪያ ዶክተር ጋስቴዱ ደም ግፊታቹ ለምሳሌ 200 በ110 ከሆነ ስፖርት ሰርቼ አሻሽሏለሁ የሚባል ነገር ምናልባት አይሰራ ዛ እንደዛ አይነት በጣም ከፍ ያለ እንዳልኩት ኖርማል ያን ያህል ስትረስ ማያረጋችሁ ታማችሁ ሳይሆን ሌላ ችግር ሳይኖርባችሁ የደም ግፊታችሁ ያን ያህል ከፍ ካለ ቀጥታ መዳህነት መውሰድም ሊያስፈልግ ይችላልና እንዳልኩ የራሱ የሆነ ሪኮሜንዴሽን አለው ትሪትመንት ላይ ህክምና ላይ እንዴት ምን አይነት ስቴፖች መወሰድ እንዳለባችሁ ማለት ነው ሰው ያን ማውቀ ያስፈልጋል በተረፈ ብዙ አይነት መዳህነቶች አሉ በቀላሉ ከ5 እስከ 6 ግሩፕ አሉ አንታይ ሃይፐርቴንሲቭ ለደም ግፊት የሚሰጡ መዳህነቶች ብዙ ጊዜ አንድ መዳህነት ላይ በቃ ይችላል መዳህነት መወሰድም ከጀመረን በኋላ ደም ግፊታችንን በየጊዜው ቼክ ማድረግ ጥሩ ነው ጠዋት ለምሳሌ በሁለት ሳምንት አንድ ላይ ጠዋት ከሰዓትና ማታ ያለው ደም ግፊት ፕሮፋይል ማወቅና በዛም ይያሻሻል ማለት ያስፈልጋል በአጠቃላይ ደም ግፊት የልብ የኩላሊቲ አይን ችግር ሊያመጣ የሚችል በሽታ ነው ቀስ በቀስ ነው ችግሩ ክሮኒክ የሆነ ቀስ በቀስ ነገሮችን ኮምፕሊኬት የሚያደርገ የሚመጣ በሽታ ነው ብዙ ጊዜ አንድ አንድ ጊዜ ግን በጣም የደም ግፊት እንተን በሚልበት ሰዓት ከፍ በሚልበት ሰዓት ስትሮክ በአማርኛ ምን ብየን እንደምትረጉም አላቅም ግን ያ ስትሮክ ሊያመጣ ይችላል ስትሮክ ማለት አንድ አንድ ጊዜ የደም ስራ በአጠቃላይ በደም ፍሰት የሚሆን በደም ስር መጥበብ ምክንያት የአምሮአችን በኦክስጅን እጥረት ሲሰቃይ የአምሮ የተወሰነው ክፍል ሲሞት የሚመጣ ችግር ነው ስትሮክ የስትሮክ ምልክቶች የሰውነት መዳንዘዝ ሊሆን ይችላል የመናገር ችግር በአንድ ጊዜ የመናገር ችግር ምላስን ምላሱን አውጣ ሲባል ወደ አንድ ሳይድ የማንጋደድ የመንጋደድ ነገር ይተልታ ይችላል ምላሱ ላይ አንድ ሳይድ ፓራላይዝድ የመሆን በአንድ ሳይድ ዋን ሳይድድ የሆነ ችግር ሲመጣ ብዙ ጊዜ ስትሮክ ሊሆን ይችላልና ስለዛ በማሰብ ወዲያው ወዲያውኑ ወደ ሆስፒታል መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በአጭሩ እንደውም ሳላን ዘዘዋል ቀርም ኦፍ ኮርስ ስለ ሃይፐርቴንሽን ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ማውራት ይችላል እና በአጭሩ ግን በተቻለ መጠን ለማሳጠር መከራ ያለው እንግዲህ ሃይፐርቴንሽን ይሄን መስላ ስለዚህ የተሻለ ላይፍ ስታይል የህወታች የህወት ስታይል በመከተል ይሄን በሽታ ቱ አ ግሬት ኤክስቴንት እንተማረክ ይችላል ሊሚት ማድረግ ይችላል ማለት ነው መወሰን ይችላል ማለት ነው አመሰግናለሁ መልካም ከመኛላችሁ አለው